para naman na maka-join ako sa member verse, no? Psalm 19, verse 9, For when shall a man plant his way? By taking heed thereto according to thy word. Verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God. Sana, kayo din, kayo sa kamaya. Sampo natin ang ating text. Psalm 19. Palakayin po natin yung mga yun. Verse 9. Psalm 99, the fear of the Lord is clean and during forever. The judgments of the Lord are true and righteous all together. And if you want to attend, ano? Yung pong tinutulog dito na law, testimony, statutes, commandments, fear, and judgments sa lamang po ang tinutuwa niya. It is the word of God. Pero kung bakit iba-iba ang uh, itinawag sa Bible, eh dahil po sa iba-iba ang uh, emphasis, o iba-iba ang ina-emphasis. Para ang Panginoon, ano, iba-iba yung kanyang uh, description, he was described as an ox or as an eagle, as a man and as a lion, pero they refer to the same person. Diba? Yung nga lang ang bakit iba-iba. Kasi merong gine-emphasize. Si Matthew, ang gine-emphasize na kay Christ is the divine, ano no? Kingship at the, the Lord Jesus Christ as king. Kaya uh, lion. Si Mark, ang gine-emphasize ng puso pa ngayon is the servanthood. Kaya ox, because ox, is a beast of burden. It's a pangigera o may ibang trabaho. The Lord has a servant. And then yung man, so self-explanatory niya, the son of man. Christ is the son of man. Yung eagle, yun namang pagkadyos or divinity or the deity of the Lord. So, different faces or figures but they refer to the same person. Ganun din ang Bible. Different words used for the Bible, for the Word of God, but they refer to the same thing, the Word of God. Pero bakit ay iba? Dahil meron iba-ibang ine-emphasize. Okay? Doon sa law, kaya pinawag ng law of Bible, ay yung pang bigay sa atin ang mensahe ng salita ng Diyos ay instruction. Instruction ng Panginoon. Sa tatlong bagay, sa ating paniniwala, Belief natin, creed, or our character, what we are, and conduct, which is what we should do. Bakit perfect? Kasi lahat ng aspeto sa ako, baka comprehensive niya. Walang aspeto ng buhay natin na hindi natatouch ng Bible. Hindi meron sinasad ng Bible. Testimony, hindi naglako, no? So, testimony is the self-revelation of God. Yan yung nirigil ng Diyos. What did God testify about Himself? It is you, ano man yun. And not only a thing that He has testified of Himself, kundi yung mga nirequire niya sa atin, yung mga tinestify ang Diyos. As to His requirement of us, give them a shoe. Yung mga pinapatupad niya sa atin, yung mga sinabi niya po ang bagay, yan po ay sigurado reliable. And then, verse 8, the statutes or the precepts of God are right, because it is right, pag nalalakaran ng Christian yan, meron siya, nire-resulta siya ng joy, rejoicing sa lahat ng mga nag-obey. Iniwala at nag-obey. Kaya dapat ang consistent yan sa ating belief, sa ating mga inaawit, ano? Trust and obey. Right? At ano lagi nire-resulta niya ang joy? For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. John 13, if you know these things, happy are ye if you do them. 
So what happened is I just agree so that I'm coming on. Okay? So the statues of the Lord are right and the Sukkah uh, rejoicing in the heart. Uh, what is it going to do? Statues. The commandment of the Lord. The commandment. Authority naman. Ang RNA pa sa isyan. The word of God is authoritative. It is not optional. Hindi siya yung uh, double standard or depende. Depende sa sitwasyon. Pwede mo may atay yan. Sa ganitong sitwasyon. Hindi ganun. Ang salita ng Diyos parang yung absolute sa lahat ng panahon. Hindi siya optional. Hindi yung kung papaya ng tao. O kung maligayahan ng tao, kung magugustuhan ng tao. Sa lahat ng panahon, applicable yan. So the word of God is authoritative. It is non-optional. To those who will follow, those who will believe, they will be blessed. Kasi nakakasunod ka sa utos ng Panginoon. At sa mga lalabag, nasa sa inyo yun. Sa inyo yun. Gusto nyo lumabag, subukan nyo. Yung mga lumalaba, marahil naiisip nila, baka yung opinion nila, eh, naiisip nila kung mas maganda kaysa sa sinabi ng Diyos. Eh, di subukan. Subukan nyo. Malaman nyo yung uh, sinasabi, sinasabi natin. So, hindi ito nagmapakahawa. Hindi ito susuko sa atin, kundi tayo dapat ang susuko sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang Bible sa Ecclesiastes, hindi tulad dito sa ano eh, sa group, alam mo yung group. Merong phrase o may passage sa Ecclesiastes na ano eh, the word of God is like a group na natin nga natin. Ito ang Ecclesiastes. Ito ang pagkasabi na ito. Hindi ko masyadong marikot. Pero may kinalaman sa pinag-aaral. Chapter 12. Sa chapter 12 yun. You, verse 11. The words of the wise are as those and as nails fastened by the masters of assemblies which are given from one shepherd. Minsan, nagagalit tayo sa pagpalagay natin. Ano kasi Bible? Ang Bible. Metaphoric eh. Maraming part ng Bible. Figurative. Ha? Makalinghaga, ma- pinagamitan ng mga figures dahil merong itinutuloy sa atin. Uh, nagaya niyan, paggamit ng mga objects na familiar, parang magkaigiya tayo ba? Kunyari, yung soul, di ba? Kung ba't yung nakakaalam na soul? Everyone is familiar with the soul. Ano ba nangyayari sa soul na kung bakit itinulat ang Christian sa soul? Ang kasi niya, bibigay ng yan, sebo. Awag with seasons. Nakaka-season siya. Kung palasa. O, kahit ano sarap ng karne, kung walang kasi. Amang. Kahit lintyot mo yan, kung walang alam ng konti, di ba? Alam ko yung kayo lechon ko, kung ano lang. So, as in, nakakasison. Ang Christian ka ganito, nakakasison ka. Ano ba? Preserves, yan. Kaya maganda ang description lang ng Christian ko. Kasi ang asin, nakakapreserve. Yung tinawag tayo ng Diyos na asin. Kasi, meron tayong preserving effect. Imagine, kung meron lang 10 Christians, 10 righteous people sa Sodom and Gomorrah, eh. Di ba? Mape-preserve yung city, hindi ko ko naman eh. Sampu lang eh, diba? Mape-preserve sana. Asa lang eh, kukang sila ako nang safe eh. Nagsosolo sa kinikas eh. Okay? So, ang salita ng Diyos, pinilitulad sa books or sa names. Okay? Ano ba itong books? Eh, hindi pa kayo muna yung books. Ang books, yun yung instrumento ng mga farmer. Kapag ka yung baka, parang tinatamad ng paglakad, tinutusok. Sa style na natin, sa Pilipinas, sa mga partner, pinapalo, di ba? Sa ibang bansa, yung goal na yun ang gano'n. Okay, pag tinutusok din. Di ba naalala niyo yung sinabi ng pangalitin sa solo of Tarsus? It's hard for thee to kick against the bricks. Mahirap yung sisi pa ka sa tulis, actually ito yun eh, yung gumo. O yung stick na matulis na tinatamad ng buklakad, 
tinutusok eh yung mga baka na Star Wars, ispahin nila yung tinutusok. Eh si, mas lagot babaw, di ba? Dito masasaktan. Eh di siya, kaya kailangan na pala ako sumunod para di ako masaktan. So the word of God is like goats. Na kapag ka hindi natin nire-resist, mabuti sa akin, pag hindi ka mag-resist, hindi ka masasaktan. Pero na more kalalabat tayo o i-realisis natin ang kalawaman ng Panginoon, eh, tayo po ang palo. We are the losing end. Tayo yung talunan. Sa Diyos, walang mababago sa Diyos. Eh. What else? Ano pa rito yung uh, sabi niya? As nails, no? Fastened by the masters of assemblies. Kung minsan, nagagalit tayo sa kapo o sa martilyo, Alam niyo po ba, mga kapatid? Huwag natin sisisihin yung papo. Huwag natin sisisihin yung martilyo. Dahil kahit yung papo, kahit yung martilyo, sila nang mahawak yun eh. Ang mahawak yun yung karpintero. Di ba? Ibig sabihin niya, ang mensahe sa atin yan. Huwag naman yung mga restrictions sa atin, kung sino naman yung mga natutubo sa atin, sa masakit ang proseso. Nakakasakit yung plan, pero instrumento lang naman sila eh. Huwag kayo magagalit sa pastor, kung minsan natatamaan kayo sa mensahe, o kaya tayo tinatatamaan ng pastor, ayaw talaga ako pa sa atin. Ikaanin pa niya sa sulit ito. Huwag ganun. Kasi, actually, sa likod ng lahat na yan, hindi naman yung pastor ang dapat mo sisihin din eh. O dapat mong pagdiskitahan eh. Actually, mga procedures yun eh, procedures, pero sinong ba tayo nito niya? Alam mo yung mga procedures nito saan, parang masakit, mahirap sundin. Ano? Pero kapag uh, natupad yan, maganda resulta. Kasi lang naman yan, nasa kamay ng ano yun, architecto, nasa kamay ng carpenter yan. Uh, kung sino yung may harap ng martilyo, kung sino yung martilyo, kung sino yung pako, huwag yung pagdidiskitahan niya, dahil sila rin, yung instrumento lang sa kamay ng Diyos. Ang pinaka-arkitekto sa likod ng lahat, the mind behind is at pagka lahat sumusunod lamang sa kagustuhan ng the brain behind or the mind behind, maganda resulta. Kung tayo mo na isang piece of furniture, maganda pa ang isang ganyan. Kung sino yung mga ginagamit, bilang pako, kung sino yung ginagamit, bilang papilyo, huwag natin silang ibang personal dahil Ang tarayan ay ang pinaka-utak sa likod ng lahat ay ang Diyos na siya yung master ka ang So, going back, no? the Word of God is like, uh, uh, like an organ. The Word of God is said to be God's commandments. And as commandments, the idea is that the Word of God is authoritative, it is not optional. Kaya po ay hindi ipinakakiusap, hindi nagsasadya siya. Sinasabi ko, maniwala ka, good for you. Ito sinasabi ko, ito inuutos ko, maglalabagin mo, mahala ka. Subukan mo, sinasabi mo, mas maganda ito. Mas maganda ito sa'yo, subukan mo, mahalaman mo. Tunsan pa ito mo yan. Okay? So the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, or lucid. Hindi ito mystic, hindi ito yung parang nasa limbo, hindi makunawaan. Kagaya ng ginagawa ng mga or, ano, oracles of the LCA, no? uh, sila nalang ang bahala mag-interpret, hindi mo maalap, tama interpretasyon na rin. Eh. Diba? O, oh, ito ang ibig sabihin niya. Bakit yung nagtatawas? Kung ano sabihin na nagtatawas, ah, ah ganun ba? Eh, ito, nakita mo ito, may buho, ito yung buho ng babae. Ikaw, wala naman ako yung kita. Oo, oh, oo, oh, ganun ka nalang. Ano mo lang ini-interpret nila niya? Hindi ba ganun eh? They try to interpret the word of God for us, or tell the word of God for us. Ay, wala kang sinasabi ka naman pa sila. Kala ko, huwag ko magsalita sila, Diyos ang nagsasalita. Kimolo, yun tayo ka. Kaya mo, inang kinang niyang magkanak ng Diyos. Kinang pwento sa kanina, kinausap ko niya ng Panginoon. Nung siya nasa Korea, nagpapasting sa Korea. Ang mga papa, ano klaim ng mga papa? They are, they are God's vicars. Ano yung vicar? Substitute. Pag nagsalita sila, voice of God too. At hindi, nakakakilapot ko yung mga aglay. No? Bahay ka ka ng Diyos, substitute ka ng Diyos. Uh, 
Ang sabi ng Bible, huwag yung patawag na papa, di ba? Huwag yung patawag na father. Yung sense na kagaya ng pagkapagal ng Diyos. Oo, hindi ko huwag tayo magpatawag. Huwag naman yung tatay ko yan eh. Sinasabi rin na father, huwag tayo magpagkapagal ng Diyos. Ang papa, ganun ang dating ko din. Yung po. That's the love. Binabahirin nila yun. So, salita ng Panginoon, lucid, hindi siya mistake, hindi siya confusing, malinaw, dahil malinaw, it enlightens our darkened eyes or our darkened understanding. The commandments of the Lord are pure or clear, therefore, it enlightens the eye of our understanding. Hindi yung, uh, hindi kasi kurado kung talaga sinasabi. Malinaw, ang sinasabi ng Diyos, malinaw ang pinag-uutos. Hindi ka mga kapa kung ano yung nagutos o hindi rin yung nagsasuggest. Hindi rin yung uh, bahala ka na. Hindi mo malinaw ang bahala ka na. Depende. Hindi ka yung malinaw ang kuman. Malinaw. Kasi sa, sa, ano, sa simbahan nga lang, eh, diba? sa activity ng simbahan, malinaw naman ang kapa natin eh. Instruction ng simbahan, diba? Ano yung instruction ng simbahan? Matthew? 20, 19, and 20. Diba? Ikaw, ba't ka pa maliligaw? Dami si Baro, kung ano ka mga ministry sa ginatupal, okay lang sana, magkaroon ka tayo ng ministries, but basta yung main line ng mga ministries, tatlo lang naman yun eh, diba? Ano yun? Evangelize? Baptize, and then disciple. Okay lang magkaroon ka ng agile ministry, medical vision, relief, feeding, okay lang yun. Pero kapag ka ginagawa mo yan, ito kinakaligaan mo na. Di ba rin wala yun? Ito lang mga mga wala. Kasi ito yung malino eh, di ba? Ito yung malino na directing eh. Kapag kami na nagsibahan eh. Go! Preach the gospel. Kahit kung hindi nabes natin, opportunity natin yan to evangelize. Evangelize the children, child evangelism. Pagkakataon natin yan. Hindi ka magkakamali yan. Pag ginawa natin yan, hindi ka magkakamali. Magpreach ka ng gospel sa may patay. Hindi ka magkakamali yan. Sabi ng pan, di po ang tiwagi, do the work of an evangelist. Maganda yung nagtuturo, maganda yung nagdi-disciple, ano? Pero kapag ibang tatang gawin, Mag-evangelize, do the work of an evangelist. Stir up the gift that is in thee. And then baptize. Pag nag-baptize tayo, hindi ka magkakamaling yan. Dapat lang ginagawa ka sa bahay mo. Ano pa? Disciple or indoctrinate to mga nag-baptize. Hindi rin tayo magkakamaling yan. Kaya nga, the commandment of the Lord is pure or clear. Ayaw ko nga naliligaw, ba't nga gano'n yung simbahan ko? Ano, wala nga, meron yung simbahan ko, politiko yung ano eh. Politics ang mga. <laughs> Politics is very empty. Meron na pang simbahan, ng mga groups, ng mga religious groups, ang ano nali, ano eh. Yung pagbalik sa mga sinanong mga kamaray, yung mga aang, abis, mga 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 abis, Oo, oh, English, sarapin ng... Actually, sa Pilipinas, ayaw ka niyan eh. Talagin mo yung mga English. Hindi yung mga bumabalik sa... sa tamo ng tamo. Bawal ang TV, bawal ang kuryente, bawal ang radio, bawal ang cellphone. Karitela, ayaw dami ito lang. Bawal ang fertilizer ng komersya. Lahat, balik sa... Ano, kasi kumagluhan lang yun. Oo, oh, bawal ang makasando, nakedness na yun. Bawal ang nakasot, nakedness na yun. Ewan ko kung may na-encounter ang kanyang niya. Bawal ang contraceptives. Ewan ko kung may life. Ewan ko kung may English ng mga Amerikano eh. Bawal ang contraceptives kaya pag nag-mall, nag-mobol ko yan no? May stroller naman nila. Tapos may bata dito, may dalawang tinutulak, meron pa rin ito, may bitbit pa sa kamay. Bawal ang contraceptives eh. Oo. Hindi kontra sa kontraceptive. Eh, nung pinagawa ko ng gas ka, hindi. 
Lagi ada nak para tuan masa lagi, angan doh, apa, apa sendalo, mungkin, Salvation Army, anu kena berkongnya gas kan? Ini kan gas ni cari tabung warisan ni, mau pun cari tabung kerop, identify gas, ini justru, ini justru sila kerop akorte, alex kerti sila, pak kau tahu kau tahu, ini ni sila kerana Ikut sama kamu, mana bang, sila kamu beri. Nanti nanti kita buat lah. Feeding, di mana? Di mana ministry sila feeding? Kalau kamu di sana itu, mana nama yang feeding sa? Anu ini? Sa koman sa church, di mana? Ang koman sa church teach, evangelize, baptize dan disciple. Kau itu apa? Peti nama kami ni, ministry sa benda benda ni ada. Amang amang Kristian, ada mana ilang nama pekai, ada distributor nama pekai nang. Jerusalem Church, pero kung ito sinakripisyo mo na, inalis mo na ito para magagpala mong iba, mali ka naman, pakamali ka naman. Di balik, wala yung iba, wala kang mga wala ito. Kasi ang Diyos hindi malabo kung utos na sa iba, pakalit na ito. Pagkita mo yan, hindi ka magkakamali yan. Pag nag-witness ka, hindi ka magkakamali, tamo ka rin yan. Pag nag-baptize tayo, hindi ka magkakamali yan. Mag-disciple ka, hindi ka magkakamali yan. So the commandments of the Lord are pure, lucid, clear, therefore it enlightens. Ito na doon yung ay, hindi yan yung mata, yung pangunawa, yung understanding natin. Kasi pagka nabuduluhan ka, parang gulag yung pangunawa, hindi na nakakaintindi. Pagka binigyan ka ng unawa, parang kami, Nabuksan ang mata, huwag itindihan mo na. Okay, so yun po ang effect. So makikita natin ang characteristics of the Word of God, different characteristics, and then the different benefits. Ano yung characteristics ng Word of God? Perfect, therefore it converts the soul. The testimony of the Lord is what? Sure. And because it is sure, anong benefit niya? It makes wise the ignorant or the undeserving person. Being wise, skillful, skillful in God's living and in applying God's wisdom. The statutes or the precepts of the Lord are, ano characteristic niya? Right. Ano benefit, ano effect? Rejoicing the heart. It gives rejoicing to the heart. The commandments of the Lord is what? Pure, it is lucid, it is clear. Our benefit or effect, it enlightens, it opens the eyes of our understanding. And then, we go now to the last verse. In regards to the characteristic of the Word of God. Verse 9, the fear of the Lord is clear. The Word of God ito was described as the fear. The fear of the Lord. Ang anong fear na tinutukod yan? The reverential awe. Hindi siya yung fear na parang terrified sa mundo or horrified. Hindi yun. Yung tamot na paggalang. Asan po natin nakikita ang distraction? Tukol yan. Sasalita pa rin yung pangalaman. Actually, fear here is God's manual for worship. Saan dapat nakabase ang ating worship? Eh, dito dito sa sinabi ng Diyos, kung paano natin siya, yung worship. Paano ang tamang pag-worship sa Panginoon? Eh, di ba sayo mo sa Bible? Nasa Bible, ang tamang paratang pag-worship sa Diyos eh. Paano ang paratang pag-worship sa Diyos? Kailangan i-truth. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. Saka in the spirit, ano yung in the spirit? Ano yan? When you say in the spirit, hindi yan sa form. Hindi yung kung nakataka. Hindi yung kung nakalayin prostrate. Ano? Prostrate. 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 Let angels prostrate for... Prostrate is... Nakatapa. Nakatapa. Prostrate. Maraming mga maraming mga sa worships nila, hindi lang prostrate, pero mga killer. 
Ngomong mursyid, mereka prostrate, baru mama-mama dia tahu. Kalau sepuluh orang, baru sepuluh lah, baik kan sering. Ada baik, mahalik masa lupa. Baru mga kini. Kalau sepuluh orang, baru mga magtaas-taas ng kamay, mga mursyid. Baru mga, ano, mga... Malayo din sa tamang koronida, dapat nila magpunay. Wala sa porno. Wala yun kung sa magpapapako ka ng kamay mo sa cross. O magpipinitensya ka, wala sa dami. Alam niyo, nasa ng worship? Sa isip, sa diwa. Sa puso yan. Yung nakaupo tayo at nagbubulay-bulay. At nagsasabi sa puso niyo na siya mapo. Nag amen ano yung nag amen kayo, nagka-apply kayo sa puso. Every time na mayroong truth na pinapoklis, and in your heart you say, Amen, o mga aling tayos. Yan ang mga siya. Pero kayo na din rewise sa mga katotohanan, mga kamanghamang ang bagay tungkol sa Diyos, and you agree, deep within your heart, you agree with that. Ano na yun, pagpulit, pagsama na yun? Pero paano na buko yun? Dahil mayroong mga katotohanan na iyayat sa atin, kaya they don't worship Him, must worship Him in spirit and in walang worship ko, walang worship ko. Bakit sa worship involved ang awitin? Kasi may naawit natin, puro truth yun eh. Alam niyo ba yung mga naawit? Kaya ka worship, worship hymns? Ang ganda kaya ang mga ano natin? Ano mga lyrics sa mga sa hymns natin? Kaya ka yun. Hindi kami magpapalit sa mga contemporary music yun. Normally, mga contemporary music, ulit-ulit na, mga ulit-ulit, walang siya ng sasa. Pero yung mga naawit natin, ganyan-ganyan, maka-doktrina, how fear the foundation. When through fiery trials, thy pathway shall lie, my grace, thy God's grace, all sufficient, will be thy supply. Thy, thy, uh, Thy cross I only design. Yung mga pahirap sa buhay mo, yung mga pabigat, ang design niya, Thy cross, yung mga dumi, Thy cross to consume and Thy goal to refine. Alam mo, wala yung mga alik sa buhay natin. Kasi kapag ka dumadaan tayo ng trials, nawawala ka ng appetite sa kasalanan eh, di ba? Hinaganaan pa kayong gumawa ng kasalanan pagka nasa trials? No, nare-refine tayo, nawala akin tayo ka, tumutuwid ka. So, unti-unti natatanggal yung mga kasalanan sa buhay mo dahil kung ano, kinakastigo niya na ako ng Diyos dahil sa mga kasalanan ko. Ang galing ko nga ito. So, nawala yung mga dulos, mga dumi. Kagaya ng refinement sa gold yun eh. Ako, pag nire-refine, lalagay sa fire yan, kaya sa magsunod na masunod yan. Pero yung gold yun 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 yun. Ang nasusunod, yung mali, mga impurities. Di ba? Yung mga impurities. Then, okay. O, oh, pag dumatay sa mga mag-ibigyan na trials, lumilitaw uh, yung kung anong material gawa ang mga kristyano. Diyan nakikita ko sa kung anong material yari ka. Kung mas marami ba sa'yo ang masusunog at kakaunti ang matitira, o oh, oh, hindi ka masusunog at may yung mga mali lang sa buhay mo mawala. Ganun yun. Dahil ko to refine. Yung kagandahan ng pagkakristyano ang matutira sa'yo na even under fire, meron pa rin grace sa'yo, grace under fire. Yung, yung ano mo, yung sanity, yan doon pa. You remain solid, you, you, you remain lucid. Hindi nawawala sa, oh, saka yung tablet, yung posture mo as Christian, hindi nawawala. Pero Christian, pagka na under fire na eh, nawawala na yung posture niya as Christian eh. Parang unbeliever na kung mag-react sa ano, di ba? Nawala ni Christian costume. At ito yung under fire. Nandun mo rin, Christian ka pa rin. Nababanaad pa rin na Christian. Ito na kaya ng pangin na tinapago. Hindi nagbubura. Hindi diba? Hindi nagbubura. Ang lumalabas pa na lagi. Forget them for the new not one day. Ito na ang testimony. Just like Paul and Silas. Habang tinotorture, they sing praises to God. Ay, ano na karoon ng earthquake? Eh, isa yun yung tinakbuhan ng mga nagmungin niyo. Sirs, what must I do? 
na conscious siya sa kanyang spiritual condition. Kakaiba itong mga to. Dahil sa akin, kaya na ngayon mga nangyay ka. Meron sila, nasa kanila, na wala sa akin, kakaiba yun. Hindi kaya meron sila. Marami siya, nabato eh. Hindi hindi dahil sa'yo. So, wala natin ako. And then last, verse 9, the fear. The fear of the Lord. The fear here is the manual for worship. Saan mo ba ang kikita ang paraan kung paano i-worship ang Panginoon? Sa tayo po ba rin? Yan ang magsasabi kung paano i-worship ang Panginoon. And God tells us that in worship of the Lord, kailangan ng God of truth and it must be in the area of thought. When you say spirit, it's in the area of thought. Sa kaisipan niyan, sa diwa, hindi sa posture, hindi sa forma. Nakalukod ka ba, o nakalapa, o nakaupo, wala yan dyan. Sa utak yan, sa isipan. Okay? Pinapayatin ba ng Biblia sa worship of God ang object? Any fetish thing or object? Or visual aid para maging successful ang worship? Kailangan mo na rin mo ito? Isang mga maapang maapang mukha? Para tulungan ka para pag-worship, kailangan mo ng visual aid. Walang ganun ang tinuturo ng God, pinapawal nga ng Diyos. Diba? Thou shalt not make unto thee any graven image of anything or anything that is of likeness of that which is in heaven or in the earth. Kahit ano, imahin na kapukha ng mga nang nasa langit o nang nasa hipotawin. O nang nasa lupa, o kagagawa niya sa harapan mo. Huwag mong yuyukuran. Iwag po kasambahin ang mga objects na yan. Yung mga gumagawa yan, sa liwanag ng salita ng Panginoon, wala na. It's qualified na ang mga worship. There's no worship going on. Kaya kung kayo mapapatpat sa ibang bansa, mapapatpat sa lugar na walang simbahan, pinsan parang na, parang na, parang, Nainggaan nyo kayong umatay sa ibang simbahan, ano? Ginabaling, bali ng konti, at least nakakabogosin. O pwede ba yun? Ginabaling hindi eksakto, at least kahit papato. Pero naman kakilala nyo nyo din. Sabi niya, sabi ko, saan ka nagsisip ngayon? Ah, dito sa malapit sa Emmanuel, eh. Parang may Emmanuel na... Ba't naman kayo ganang konti? Baptist tayo. Baptist kayo. Hindi na malapit eh. Lalo kasi nung nakamalis sa kanila. Eh kung ayaw mo kasi pa doon, huwag ka rin nila yung katek. Kasi nga nila, wala rin worship na nila yun. Kaya yung kailangan, lahat ka naman ng spiritual feeling. Eh di, di, di. Kung basa ka talang tayo nila, huwag di magsit pa ka doon sa simbahan natin. Dati. O, huwag basa ka naman nila yun. Pero kung doon nakasabuli, hindi na nakarap ng worship sa mga nila. Kasi nire-reject ka na pag rin yung worship nila. Your purpose is to worship, and you're going to take another nation worship. Talaga pala ka lang, gusto mo lang ng feeding, hindi magagal ka sa dito. Hindi ka lang ka lang. Magagal ka sa preaching. Ewan ko, kung maro. Pinunod siya. Pero mga kaawal, ibang mga kapatira natin, mapapatpad sa iba yung kaagawa. Para lang ang magkaroon ng spiritual feed, kahit sa balik si ba, hindi mo lang makikilin, para makikikain. Tapos mga lang, nire-reject ang Panginoon ng pamamaraan ng worship nila eh. In the first place, they have no way to exist as church. Wala na lang sinansya to operate religiously except the Lord's church. Kaya mo pinayagan na mag-operate ka, mag-function as church, or in a religious way, di ba si ba lang ang Panginoon ang pinayagan niya? makikisilong sa ganun, makikiparticipate sa ganun. Kung una-una pa lang, hindi kinayari ng Panginoon ng existence na rin. Diba? Kung gusto mo lang ng spiritual thinking, eh, makinig ka sa preaching natin. Eh, paano yung paglilingkod ko? Magpadala ka ng times. Yan. Well, that's one way of serving ka. Mag-witness ka sa trabaho mo, sa neighbors mo. Makakasama mo sa Panginoon. One way of serving God. Mag-pray ka. That's one way of serving God. Malahin ka sa church eh. Pero hindi hindi lang yan ang mga paglipot ko. Hindi lang hinahanap ko. 
So, the fear of the Lord is clean. Meaning, magsinating clean, free of filthiness, and free, free of imperfection. Kaya sa worship sa Panginoon, hindi compatible yung ungodliness. Kasi nga po, meron mga form of worship na involve ang ano eh. May involve din sa prostitution eh. Like yung uh, sa, sa Corinth, you know? Meron doon sa temple, meron ko kung kaya Aphrodite niya tayo ko. Uh, temple of Aphrodite. Do many, do many breasted? Do many breasted girl? Sa worship sa kanya, eh, yung mga worshippers, eh, mga nagsisindi sa kanila mga prostitutes. At yung prostitutes, ano yun, pasuwerto ng OBR na yun. Pero bakit gano'n yung kanila mga yung hindi doon? Kasi nga, bali, ang konsepto nila, kung kung siya. Kung tama ang konsepto, wala dapat gano'n. Diba? Because, our theology will dictate our morality. Kaya nagkakagod ng morality nila, they have a wrong concept of God. Eh kung aaralin natin ang tamang konsepto sa Diyos, sa Bible mo nang hindi ba yan? At pag na-discovery mo ang konsepto, tamang konsepto sa Diyos, yun dapat ang paraan ng ating pagsamba sa Kanya. So dahil lang dyan sa iba na, kailangan walang karumihan. So hindi mo ba yun. Kaya, the fear of the Lord is what? It is clean. Walang impurities, walang filthiness, walang imperfection. Walang error. Pag sinasabi mong merong imperfection, ba, may po kami balso. Wala na lang, wala na lang sa Panginoon, ano? wala na lang sa Panginoon. Okay? So it's free from error, no imperfections, kaya clean. Then it's free from clean. Okay? That they are always efficient. And there's no need for updating or editing or refining. Whatever culture or whatever time we live in, parating relevant ang salita ng mga. Hindi pwede sabihin na, hindi ba natin pwede i-update na lang? Kasi active na yung Bible eh. Hindi ko na nangailangan ng Bible ng updating. Sa lahat ng panahon, ang mga binigawang salita ng mga 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 applicable pa rin yan, relevant pa rin yan. Kung ano yung totoo noon, totoo pa rin yan. Ito yung hindi sa Bible, no? Doon mga hahalata ang, 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 ang Biblia, hindi lang salita ng tao. Ang talino ng mga binigyawan dito mga ideas o konsepto, hindi mo po wala sa tao lang. Doon makikita ang uh, Biblia is of divine origin. Okay? It's always relevant and it is no help. Hindi niya kailangan ng tulong. At dahil sa clean, at dahil sa hindi nagpapago-pago, absolute, therefore, it endures. Kaya sabi ng mga members niya, Mark, ano yan, Matthew 24, 35 yan tayo yan, ang langit at ang lupa, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Pero yun naman, ang sumula, omniscient God. Diba? The author of the Bible is an omniscient God. He is all-knowing. Hindi siya nasusurpresa. Alam niya kung anong society meron ngayon at sa darating pa. At hindi na magbabago ang kanyang sasabihin kahit anong kultura, kahit anong panahon. Uh, hindi uubra kahit yung mga modern day psychologists or analysts or philosophers. Kung hindi nila susundin ang sinasabi ng Panginoon, eh, wala. Hindi rin nila rin yung modify. Kung anong sinabi ng Biblia at papapahitin na. But the safest course for us is to follow the Word of God. Okay? So the Word of God or the judgments, and verse 9, you know, the fear of the Lord is clean, therefore it endures forever. And then the, the last one, ano po yung pamuling sinabi about the scripture? The judgments. So bakit ang Bible tinawag na judgment? Pangilan ako, pang-anin, no? Tinawag na law or instruction, tinawag na testimony for what God has revealed or testified about Himself and uh, what is required for us. Tinawag siya na statutes or precepts. Tinawag na uh, fear. And then, tinawag din na judgment. Speaking of judgment, ang ilusunin ko ng judgment is 
verdicts sa Tagalog ko rin. Ah, ito ang hato. Ito ang sinasabi nyo sa isyo na yan. Ito ang sabi nyo sa isyo na yan. Pero ano bang hato ng Biblia? At Bible na mag-uusapan, anong panalaw ng Biblia sa bagay na yan? At lahat ng hato ng Diyos, kung naman yan, the judgments of the Lord are always what? True, no? True. The judgments of the Lord are true. Therefore, it is righteous all together. Yeah. So, judgment in the context means divine verdicts. Okay? It becomes the Supreme Court or the judge of the earth. Then the judge judges a lot of my opinions. Ano ba mga panel po? Kung sa bagay nito. Eh, yan din ba? Ano ba mga libya? Kung pro-contra, opinion natin, opinion na tayo po, tayo yung mali. Hindi ko pwedeng nga. Uh, ang Diyos ang magiging mali at tayo yung tama. Okay? So, ang mga unbelievers, wala, wala silang kahit na idea pa ng katotohanan. Kaya yung mga hato nila sa bagay-bagay, mali-mali. Ano yung mga pangbabatas natin? Hindi ka. Pinayake na ang death penalty. Doon ang Marcos Tan, di ba meron? Tapos inalis ng Cory Ata. Inalis ng Cory Time. Tapos pinalik yata ulit. Erat. Erat na. Nagbalik. Tapos, kailan inalis? Gloria? Gloria. <laughs> Bakit hindi maging masetle sa utak ng mga mababatas natin, ano? Mga marami sila masagasahang mga tabaro. Baka sila madali. <laughs> At China meron, di ba? Ang Pilipino na sa death row eh. Ang katwiran nila, hindi naman daw determined. Bakit? Ang magdedetermine ba ba? Ang magdedetermine ba kung may capital punishment eh kung determined siya o hindi? Eh, hindi naman yun eh. Ang pinag-uusapan dyan, anong katapat na parusa for a certain crime? Yun ang issue doon. Ang isang krimen, ano yung katapat niya? Anong katapat niya? Yung bigat ng kasalanan, anong equivalent niya? Diba? Eh, Diyos pa naman na eh, naghayag na, delisis pa lang eh, diba? Ang nagbuhos ng dugo, ano gagawin sa kanya? Ang nagbuhos din ang kanyang dugo. Sa genesis pa lang yun. Malinaw na lang, pinahiwatan na Diyos ang kanyang kalomba. Diba? Hindi pinag-uusapan niya kung deterrent o hindi, dahil ang issue. Anong katapat na ganito krimen? Anong katapat na parusa? So yung pumatay ka, gumawa ka ng heinous crime, eh yan, yan, buhay. Buhay talaga ang katapat na. Yan ang hato ng Panginoon, ha? Yan ang judgment ng Panginoon sa issue niya. Sa maraming bagay. Kung anong mga binitiwan ng Diyos, kung anong panalaw ng Diyos, yan ang hato ng Diyos. At yan ang sigurado ng tama. The judgments of the Lord are right. Meron po mga importanting issues, ano? Lista ko lang nilang dito. Important spiritual issues, actually. Spiritual issues na dapat tayo mga kristyano. Settled din sa atin. Malinaw sa atin. Ano ba yung uh, paninindigan mo? This applies to everyone, unbelievers or believers. Higit sa lahat, tayo mga kristyano dapat. Malinaw sa atin. Na na-adapt natin ang mga hatol ng Diyos. Kung hatol ng Diyos, dapat ganun din ang panama natin. Yun ang hato natin. Ano na mga issues yan sa morality? Sabi ko nga eh, sumunod ka na lang eh. Iigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
sebab dia nak tidak dapat tidak tidak dapat disimpan musuh ini. Saya perlu masuk saja naik naik ke bintang ini. Kalangan orang lain itu macamnya, kalangan orang lain. Orang ramai kan orang mahir pun sih nak tanah sahut. Naik set, ini naik prison. Ya, kalau nak pergi ramai pun ya, dia macam ni. Kalau sih lebuh kalau pang bakuinya. Eh, sigurado, sigurado yan. Eh, backlash yan. Araw ng negative effects yan. Pero sundin mo lang ang nasa scripture, wala pang gila na. Pagin ang Bible, love your wives. Hindi siya lovely. Hindi sinasabi, if she is lovely, ang sinabi lang, love your wives. Bakit tayo nung inibig ng Diyos, lovely ba tayo? Pagin nga ng Bible, why we were yet sinners? Christ died for us. Gaanap ka pa ng lovely? Bakit ikaw, lovely ka ba? Ang gaganda ba ng qualities mo, ng traits mo as a person? Kaya ka minahal ng Diyos? Ang gano'n mo ngayon palpak ng mga traits pag ugali. Ano pinahal ka ng Diyos? Ano mo siya ito maghanap? Maghanap ka kung gano'n pa rin. Hindi ka nga gano'n. Hindi naman mga asawa mo ba eh? Huwag niyo ang tatanungin kung gagalap mo ba kaya ni Mr. Pope, may pinag-aralan na wala. Galap-galap na ito. Kahit hindi, kagalap ka lang, wala kang choice. Dala sa atin ng Bible, at submit. Kung susunod lang natin ang tao, ang daming problema talaga ang masasunod. Matitikas lang muna natin. Sinabi ng lang, hindi kasi lang ito eh. Bukang ere. Kahit bukang ere yan, lang mo pa rin yan. Kahit magastos yan, lang mo pa rin yan. Hahaha! Wala ka naman choice eh. Wala ka naman sinabi sa Bible ng exempt eh, di ba? Wala ka naman ganun eh. Kahit gaano ka unlucky. Yan yung gusto yung promote sa atin ng Diyos ng unconditional love. Kung paano siya nagmahal, matutunan natin kung hindi ka naman naman. Hindi lang kung love day, project, o nagsusot sa mga designs natin, nagsusot siya sa mga pagustuhan natin. Hindi ka naman. Alam niyo po yung romantic-romantic love. Ano yan eh? Bihirang tumating niya. Pero ito lang. At ang mga misis, eh, wala rin kayong choice. Dahil sabi ng Bible, submit unto your own husbands. Dahil sabi na kasi ikaw nakatapos, siya walang pinag-aralan. Wala kang choice. Dahil sabi ng Bible, submit your own husbands. Kung nakikita mo mali, ang purpose mo, try to convince him. Pero kahit yung maniwala, wala, dahil ka. Kung kasi wala, wala kasalanan. Ano ka, ano ka, papasakot ka talaga sa kagusto ng mister mo. Ayan ang biblical way eh. Submit at your own husband. Kung lahat na nakikinig, sumusunod dyan. So, maraming problema ng tao. Children, obey your parents in all things. Sabi dyan, in all things. Huwag lang sa kasalanan. Maging masunurin tayo sa Diyos sa lahat ng bagay, hindi yung exit. Oo, in the Lord, exit lang pag mali, exit lang pag kasalanan. Pero pag hindi naman kasalanan ng issue, hindi wickedness. Diba? Hindi naman wickedness eh. Walang procedural lang. So, ano mga bagay, no? Sabi ng Bible, children, obey your parents in all things. For this is well pleasing unto the Lord. Kung lahat lang nakakasunod yan ang makalita. What else? Hindi lang sa morality. Hindi ba? Heaven, about heaven. Hindi naman, dito ko yan. Taro lang tayong aso, baka na tayong alana. Pero nang hatang naman ko yan. Ang Biblia nagsasabi ng may langit. Such is everyone that is caught into the third heaven. Sabi sa 1 Corinthians 14. Nagkakamali. 1 Corinthians 14. Merong third heaven. Merong heaven. Merong hell. Kung naman kalapang laman ng hell, the Bible says, there is hell. Hell is real. Alam niyo ba na the Lord preach more about hell than heaven? Mas lamang at pangangaral na ginawa ng Diyos tungkol sa impyerto kaysa sa langit. Ano ba mga importante yung mga spiritual issues? Values? Ito mga values natin. Sa nakabase mga value natin. Ano ba yung mga value? 
Respeksa rakan-rakan dah, ini banyus ya. Amerika itu sebelah ini kan, lawan lalu sekarang dah. Nanti dia kira dengan mereka. Anak-anak berarti sumpuk atau bulan sana yang mana, lalu yang mana. Sumpuk kuih kata itu pinado. Saya yang pukul-pukul ini juga banyak, kemungkinan. Enakan pizza itu, masa kata dah. Itu dia yang tadi nangan aku anak, saya menjauh dan sedih, menjauh di alam yang konti sebatas Di yakin bakal, susun bong kita Tapi ini katanya, go ahead, go ahead bapak Find yourself anak kita Ayo deh, ayo deh itu mahal apa, jangan lupa kata dia Aram para bang, di kanan bayi lima malu Eh setukul sa isu na yan, ano sabi ng bayi, ini bayi lima malu Parang na tayo mga values ni sa tayo eh. Alayo sa tayo po eh. Hindi gano'n ang pananaman yung dito. Para sabi ng Proverbs 29.15, makikasa. Proverbs 29.15. He that spared the rat, yata. Ate at his son, ano ba? Proverbs 29.15. Ano sabi niya? Ayun! The rock and the truth gives wisdom But a child left to himself Bring out his mother to shoot So, ang Bible, ang Bible ang mga tano Rather of discipline Pero anong value mo yun? Yung tao, nawal lang mahalo Hindi mo na isubong ang magulang mo Masa na yung respect? Kung dating sa value, sa relasyon sa pagula, ang nasabi ng tayo naman eh, Honor your father and mother, that your life may be long. Respect for the property of others, thou shalt not covet whatever belongs to your neighbor. Thou shalt not covet his animal, his property, his children, or wife, or whatever belongs to your neighbor. Yan ang value sa tinutuwa ka ngayon. So, nakabase yan. Dapat hindi sa batas ng bansa. Na minsan ay batas ng bansa. Hindi naman absolute. Hindi naman talaga hindi na nabase. Dito sa Pilipinas, hindi maganda-ganda pa yung pagbibigay natin ng respeto sa mga nakakatanda. Kaya marami mga puti, pagtanda nila, dito kong umupunta. Diba? Okay. Eh, sa kanila, kung patatanda na, saan nandun ba? Institution, di ba? Saan nandun? Kau forty je, begini kita sangat ni. Karena gastos gastos kan, ada lagi ayuh paling ditawan. Ada masa buih, ada lagi anda mengangkat soling sendiri. Kau gastos sendiri, ada lagi anda. Eh, itu anti ni ni sis ninety two years old, bilang tahun itu tu kalau kalau sampai sepuluh, less than ten years itu lagi anda bedridden. Ia mana tak lama. Pabot tayo ito, kaya ang night ito. Ang galing kasi ng mga alaga. Oo, konting di pa rin siya. Alay ang doktor na agad yan. Pacheck up. Pag hindi na kumain, talagang force feeding. Tinatak pa na nito. Pag subo, nalbarado nito. Mapapalutok talaga. Ako makain pa rin. Pati din pa ang alaga. Nasa lang talaga. Kaya ito siya pa rin. Eh, sa Germany, paano pag ano nila sa matatanda? Lalo ng mga Hitler? Wala, wala ka nang, wala ka nang pakinabang. Nabigyata ka na lang ng ano, estado. Pati nga baling, di ba? Pati baling. Yung mga baling, pinagpapang pa tayo Hitler, di lang yung matatanda. Pati bakula. 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 Pati o kung baliw ka, nasa asylum ka, wala ka nang pati ito yung value sila wala yung respeto sa buhay what else, mga importante mga spiritual issues destiny, eternity dapat settle sa atin yan ay ba, niliwala sa eternity niliwala ba tayo sa destiny Saan na kami sa ating hope? Security. 
Where do you get a sense of security? About true love. Ano yung panalang mas pag-ibig? Yan, marahan yan. Spiritual issues yan. Magandang masetal sa atin yan. No? At sabi ng numbers natin, Psalm 19 verse 9, The judgments of the Lord are true. Kaya for example sa lahat. Anong tinutubo ng Bible? Tungkol sa lahat. Anong hatong ng Diyos sa tungkol sa lahat? That love, biblical love is what? It's not blind. Sabi ng mga Philippians, true love is what? It is discerning. Involved or ano? Knowledge. May knowledge yun. Kung nagkaroon ka ng proper knowledge, nag-improve ang knowledge mo, nagiging discerning ka, nagiging ka mga wise. Ito become wise. So, wisdom ka. Pero yung umiibig ka na ano na yun eh, pagkapanati ko na yun eh. Dari mo, alas patayin ka na. Hindi mo pa rin mahiwan. Pero meron ka nun, binubukbuk na, binapakturato na, luma na pa na yan, okay, balik na rin o. Mga po, asawa ko eh. Lahat na yun. At martir na yun, pagka martir na yan tayo. Pero gano'n, di ba, ang dami, binubukbuk na, pinataasong na, binubukbuk na, ikaw na kayo dinagawa, parang bigasan ng asawa mo, siya dapat nagkatrabaho eh. Siya pa yung papakahilig mo. Tapos siya pa yung mananate. Tapos sabi ng magulang mo, bumalik ka na rito. Hindi ko nang iwa ko ng asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. At sabi ng Bible, hindi ka niya natunan ng pagmamahal. Ang tawag din niya, kapangahal. Because true love is what? True love is deserted. Saka deserted. Papatayin ka na yan eh, kung gawa na yun. Wala pa yan. Pabili mo na lang, nagkapalay ka. Pangali ako, may sinagot ko pa. Pero hindi ako inalagaan ng magulang ko, pinaarap na kahit para ganyan ang delivery ko. Para na gawin mong punching bag. Hindi pwede para sa Christian yung pagpapakamarty. So saan natin kukunin yung values natin? O yung... Understanding natin tungkol sa, sa mga issues ito. Bible pa rin. Dahil pag sa Bible mo yung pinays, sigurado yan, that is right. Dahil sabi ng uh, Psalm 19, one, nine, uh, 19 verse 9, the judgments of the Lord are right. That is right. At saka righteous all together. They are righteous all together. Patuwid yan. Hindi ka magkakamali yan. Sigurado yan. I hope matatandaan po natin yan, ano? At dahil righteous, binawal ang Panginoon alin? Pagdagdag bawas. Hindi tayo pinapayag ang pagdagdag o bawasan ang kanyang salita. O naman yung mga hinatong ng Diyos, tama na yun. Righteous nyo. Sabi ng Bible sa Revelation, ano yan eh? Revelation 22, 18 to 19. Hindi lang naman yung book of Revelation at tinutuloy na sila na book, hindi ho? Yung sila na book doon, yung book of Bible. Yung book of Bible. Hindi lang yung book of Revelation na tinutuloy. Sila na book, kasi yung book of Bible, yan ang Revelation ng Panginoon eh. Hindi lang naman yung apokalipsis sa Revelation. The entire Bible is God's Revelation. The entire Bible is a book of prophecy. Actually, Genesis 3.15, prophetic na yun eh, prophecy na yun eh. Diba? Maraming nga lang sa natupad na prophecy, eh hindi na prophecy. History na, nangyari na yun. Diba? So yun sinabi kay John na still the book, it is not the book of Revelation, it is the right book. Tama na yan, righteous na yan, wala ka nang idadagdag yan, wala ka nang i-edit yan. Lahat ang gusto kong paalam sa tao na dapat nalang alaman. Kasi hindi naman lang sinabi ng Diyos eh. Dahil kung lahat, papaalam sa tao, sabi ng John 20-35, Kulang, di ba? Kulang ang mundo para paglagyan ng libro. Nasa bahay ko yun, Jack 20-35. Kung lahat ng bagay papalam sa tao, sa ginawa ng Diyos, o gusto yung palam ng Diyos, kulang ang mundo para paglagyan ng libro. Kaya yung nasa bahay ko, yung gusto lang yung palam ng Diyos na malaman natin. 
At hanggang doon na lang yun, mga dapat na malaman natin, gusto yung palaman ng Diyos. Yun lang ang nasa Bible. Pero mga hindi pa pwede malaman. Pero yung sapat ka sa patingin ng Diyos, dapat natin malaman. Yan na yun, nasa Bible natin. Tama na yan, righteous na yan. At hindi na yung pinaprayagat pang dagdagan, bawasan, o i-modify, o maging creative. Hindi na ako. Dahil it is right and it is righteous. Sa lahat ng mga kapag, yun nga, yun yung best. Sa lahat ng gusto i-challenge, gusto kong pagawin na, mapangati niya, delikate. Ang gusto mo i-try, eh, pero kasi ang kapira din, pag naranasan ko, kaso nga lang, kapag inantay mo yung experience, minsan masakit. Kasi may kasabihan na, diba, experience is the best teacher. But I like to disagree because the best teacher is the Holy Spirit. Spirit. Yung instruction ng Spirit na sa Bible, he's the best teacher. Okay, hindi ka na lang. Kasi hindi natin makukonsider the best teacher ng Spirit dahil mahal na maningil eh. It could be a good teacher, but it's not the best. It is not the best. The Spirit is always the best. Experience can be a good teacher, but not the best teacher. Uh, kung maningil na Spirit, sa talaga ng pakataas ng tuition ng Spirit. Sometimes, irreparable, di ba na rin mga damage na minsan hindi na talaga mababahan. Sa katigasan ng ulo mo, tanggalan ka ng paa, may babalik ba ba yung paa? Diba? Pero mga irreparable na dyan eh. Pero mga hindi mo na nang ibabalik. Pero mga hindi mo mo magdabi. Okay? So, tayo po yung tumayo. Tayo po yung manalangin. Bago pibigay sa ating MC. Pag-close tayo sa prayer sa ating... Salamat po ama sa... Panahon, ang dalili na nagkalog na ng mapagbalibala yung salita, panalangin po ang mga kapapala sa mga nalalagay bahagi pa ng gawal. Sa ako nito, patuloy rin ang aas, mahayag sa ating kalagitahan ng mga katotohanan ng mga salita. Panalangin po ang mga pag-ingat, maging sa pagbalik ng bautsa sa kanyang mga gawal sa kanyang kapasang, hindi nyo po ang mga paralakas sa pangkakawal, at ligtas na pagbibiyay sa mga patutuhon, sa trabaho man ay sa mga mga lugar. At hindi nga naman ang patalinuhan dahil dahil sa pagkatrabaho. Naging wasto ang hindi nagawa ng pagkatrabaho. At hindi nga naman ang provision ng bawat isa sa kanilang pamumuhay. At po ang mayang dalangin sa mga kondisyon. Okay. Ako po na po kayo at alin po natin yung ating MC.